সুইউতি এইচডি মিডিয়া সুন্নিয়তের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আসলে আজকের যে মজলিসটি এখানে আমি গুনাহগার নগণ্য ব্যক্তি এখানে কথা বলার মতো যোগ্যতা আমি রাখি না এখানে বাজান এসেছেন তার কদমের বরকতেই আমি এখানে এসেছি আপনাদের থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য এই কারবালার মাসে যারা ইমানদার তাদের পরিচয় কিন্তু এই মাসেই হয় যারা ইমানদার রাসুল প্রেমিক আহলে বায়াত প্রেমিক পাকে পাঞ্জাতন প্রেমিক তাদের পরিচয় কোন মাসে হয় কোন মাসে মহরম মাসে কারণ এই মহরম মাস আসলেই দেখবেন ইউটিউব ফেসবুক এরকম সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে কিছু টুপি টুপি পরা লম্বা দাড়ি জুব্বা পরে আহলে বায়াতের প্রতি ভালোবাসা করা কারবালার আলোচনা করা হাসান হুসাইন রদিয়াল্লাহুমাদের সম্পর্কে কথা বলা তাদের ভালোবাসা সম্পর্কে কথা বলা তাদেরকে ভালোবাসা সম্পর্কে মানুষকে ডাকা আহ্বান করা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে বেদাত বেদাত বলে বলে বেড়া তো এই কারণেই বলা হয়েছে এই মহরম মাসটা যখন আসে এটা হয়ে যায় ইমানদার আর বেইমানকে চিনার জন্য একটা মাস ঠিক না যারা দেখবেন এই মহরম মাস আসলে এই সমস্ত কথাগুলো বলে বেড়ায় তারাই হচ্ছেন সেই এজিদি মুসলমান ঠিক না বেটি তবে একটা কথা ঠিক এজিদ কখনো মুসলমান ছিলেন সে যদি মুসলমান দাবিও করেন টুপি পরছেন জুব্বা পরছেন যাই কিছু করছেন তার অন্তরে আমার নবীর প্রতি ভালোবাসা ছিল যার অন্তরে আমার আমার সবচাইতে প্রিয় নবী হজরতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিমের আহলে বায়াতের প্রতি ভালোবাসা নাই সে কিভাবে মুসলমান অনেকে বলে এজিদি মুসলমান তুমি কি হুসাইনি মুসলমান না ইয়াজিদি মুসলমান তার প্রশ্নই ভুল কি ভুল না ইয়াজিদ কখনো মুসলমান ছিল ইয়াজিদ কখনো মুসলমান ছিল টুপি দাড়ি জুব্বা যদি লাগাই মুসলমান হয়ে যায় মুসলমান হয় না আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা টুপি দাড়ি জুব্বা লাগাইলে মুসলমান হয় না মুসলমান হওয়ার জন্য রাসুলের প্রতি ভালোবাসা লাগবে কি পরিমাণ কি পরিমাণ নিজের জীবন নিজের আউলাদ সন্তান সন্ততি পৃথিবীর কোন বস্তু যদি রাসুলের আউলাদের চাইতে বেশি প্রিয় হয়ে যায় মনে করবা তোমার ইমান এখনো পরিপূর্ণ হয় নাই আমরা তো ওই মুসলমান আমার বায়না আমার বন্ধুরা রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর প্রতি কি পরিমাণ ভালোবাসার দরকার আসলে বায়াত আজওয়াজে মতা হারার প্রতি কি পরিমাণ ভালোবাসার প্রয়োজন আমরা ইমানদার দাবি করি করলেই হবে না একজন রাস্তার মচি রিস্কা চালক তার অন্তরের মধ্যে যদি তার জীবনের চাইতে আমার নবীর ভালোবাসা আমার আহলে বায়াতের ভালোবাসা বেশি থাকে তুমি আলেম মুফতি সাবের চাইতো তাকে আমি সম্মান করব বেশি ঠিক না বেটি রাসুলে করিম সাল্লাহ আলিমের যুগে একজন যুবক ছিল কাফে কিছু কাফের যুবক ছিল একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখবেন আপনি নামাজ পড়ছেন না না পড়ছেন এই হিসাব আল্লাহ করবে না মনে রাখবেন আপনার অন্তরের ভিতরে যদি রাসুলের প্রতি ভালোবাসা না থাকে আপনি সারা জীবন নামাজ পড়েন কোন কাজ আসবে এই নামাজে কোন কাজ আসবে না কাজে আসবে না এটার প্রমাণ আমি দিচ্ছি একটা ঘটনা আপনাকে উল্লেখ করব এই ঘটনার মাধ্যমে আপনার প্রমাণ হয়ে যাবে আপনার সারা 
জীবনের আমলের কোনো মূল্য নাই যদি আপনার অন্তরে আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা না থাকে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের যুগে একজন কাফের ছিল কি যুবক কাফের যুবক সে মসজিদ নবীর সামনে বসে থাকত রাসেল আরবি সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখনই মসজিদে নবীতে নামাজ পড়ার জন্য আগমন করতেন ওই সেই যুবক রাসুলকে ভালোবাসতেন শুধু একটা কারণে সে জানতেন মুক্কা মদিনার মধ্যে একজন লোক আছে যাকে সবাই আল আমিন বলে বিশ্বাস করে যাকে সবাই সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে এই কারণে সেই যুবক রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি সেই যুবক মসজিদে নবমীর সামনে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন জোতা মোবারক গুলো নিয়া বুকের মধ্যে নিয়া রাখতেন সুবাহান আল্লাহ শুধু এইটুকু আমল বেশি কিছু একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন এরকম করে কয়েক মাস যাব এই যুবক রাসুনে করিম সাল্লাহ আলহামের এই খেদমত করতেছেন এক বছর দুই বছর তিন বছর সাত বছর যাব এই যুবক রাসুলে করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জোতা মোবারক গুলো বুকের মধ্যে নিয়ে নিয়ে রাখতেন সুবাহান আল্লাহ একজন কাফের মনে রাখবেন সে কিন্তু কাফের সে বেইমা প্রবেশ করলেন বের হওয়ার পর ওই যুবককে দেখতে পারতেছেন না রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর সেই যুবককে যখন না দেখে রসুল আরিফ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মনের ভিতরে খটকা লেগে গেল দুঃখ চলে আসলো যে আসে হয় যার জন্য আসে হয় তার অন্তরে তার প্রতি টান আসে না নাই আপনি রাসুলের প্রতি রাসুলের জন্য আসে হইবেন রাসুল আপনাকে দেখা না দিয়া থাকতে পারবে না কোনোদিন ঠিক না বেটে আশেকের মতন আশেক হতে হবে সেই ছেলে যে কাফের ছিল রাসুলকে কি পরিমাণ ভালোবাসতো আর রাসুল তাকে কি পরিমাণ ভালোবাসতেন আল্লাহ রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মসজিদে নবী থেকে বের হয়ে তাকে দেখতে পাচ্ছে না প্রশ্ন করলাম হ্যাঁ ওসমান যুবকটা কোথায় ইয়া রাসুল আল্লাহ কোন যুবক প্রত্যেক দিন আমার জুতা গুলো সে নিয়ে রাখত আমি আসলে বিচাই দিত আজকে তাকে দেখতেছি না একজন সাহাবি ডাকতে বললো ইয়ারসুল আল্লাহ আপনি যে যুবকের কথা বলছেন সে আসতে আজকে মৃত্যুর শয্যায় সজ্জিত অবস্থায় আছে সুবাহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে যদি আপনি জানের চাইতে ভালোবাসেন আপনি রাস্তা রিস্কা চালক পর আপনার মৃত্যুর সময় আমার নূর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আপনার হুজরাতে উপস্থিত থাকবেন ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে এটার প্রমাণ নূর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবাই কারামদেরকে নিয়ে ছুটে গেলেন সেই কাফের যুবকের ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে রসুল আরবি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চেহারা মোবারকটা মলিন হয়ে গেল যখনই রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চেহারা মোবারক মলিন হয়ে গেল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আসমানের দিকে তাকাইল কি যে একটা দোয়া পড়লেন আবার জমিনের দিকে তাকাইয়া রসুল্লাহ আলী ওসাল্লাম মুস্কি হাসি দিলেন ভিতরে প্রবেশ করলেন কালিমার তালকিন দিলেন সেই যুবক বলতে সেই আর রসুল আল্লাহ আমার মা বাবা কি বলবে আমার মা বাবা কি বলবে আমি যদি কালিমা পড়ি তখন ওই যুবকের মা আর বাবা যুবককে ডাক দিয়ে বলতেছে আজকে তোর এই করুণ অবস্থায় তোর পাশে কেউ নাই 
দুজাহানের বাদশা নূর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উপস্থিত হয়েছে তুই দেরি করিস না কালিমা বয়ে মুসলমান হয়ে যা সুহান কালিমার সুদা পান করে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে জান্নাতের সার্টিফিকেট নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেল সুহান शुदू एक जिन कर আমার নবীকে আমার নূর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কে প্রাণের চাইতে বেশি তার কি হয়েছে মৃত্যুর সময় কালী মানসিক হয়ে গেছে আমার নূর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজেই তার শিওরে গিয়ে তাকে কালী মানে কালিমার তাল কিন দিয়েছেন যখন সেখান থেকে রসুল্লাহ আলী সাল্লাম ফিরে আসলেন সাহাবাই কেন প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যাওয়ার সাথে সাথেই দেখলাম চেহারাটা মলিন হয়ে গেল আবার কিছুক্ষণ পর আবার আপনি মুচকি হাসি দিলেন বুঝলাম না কাহিনীটা রসুল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আমি যখন তার বাসায় গেলাম গিয়ে দেখি আজরাইল আলহিসাল্লাম সেখানে আমার আগে উপস্থিত হয়ে গেছে আমি এটা দেখে কষ্ট পেলাম আমার আশে আমার আশে যে আমাকে চার চার নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসে তাকে আমি কালিমা পড়াইতে পারবো না সে কালিমা ছাড়া জাহান নামে হয়ে মৃত্যুবরণ করবে এটা আমি নবীর দ্বারা সহ্য হবে না সুবাহান সুতরাং রাসুলের প্রতি যদি আপনার ভালোবাসা থাকে আল্লাহ তালা আপনার অন্তরের ভিতরে রাসুলের প্রতি ভালোবাসা কি পরিমাণ আছে এটা জাস্টি বাই করবেন সারা জীবনে কয়েকবার হস পালন করছেন কয়েক তো নামাজ পড়ছেন কয় জায়গায় গিয়ে সেটা দান করছেন এত কিছু আল্লাহ হিসাব করবে আপনার অন্তরে রাসুলের ভালোবাসা নাই আহলে বায়াতের ভালোবাসা নাই আপনি সারাদিন নামাজ পড়লে কাজ হবে এই নামাজের কোন মূল্য নাই আপনার ভিতরেই তো ইমান নাই আহলে বায়াতের ভালোবাসার কথা বলতে গেলে এখন একদল মানুষ তো বলে শিয়া 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 ফতুয়া দিয়ে বেড়া মাওলা আলী আলি সাল্লামের কথা বলতে গেলেই শিয়া বলে হজরতে হাসাইন হজরতে হুসাইন আদিমাদের কথা বলতে গেলেই শিয়া বলে কিছুদিন আগে একজন সরাসরি বলতেছে কি কয় একদল আছে যারা এই মহরম মাসটাকে কারবালার মাস মনে করে এই মহরম মাসকে কারবালার মাস মনে করা নাকি বেদাত বলে না নাউজুবি সে কি মনে করে মহরম মাসকে কি মনে করে সে কারবালার এক একটা ফোটা রক্ত ইসলামকে তোর তাজা করার জন্য আল্লাহ তালা নিয়েছেন ঠিক না বেটি রসুল্লাহ আলী সাল্লাম একদিন আম্মা যান উম্মে সালামা আম্মা যান উম্মে সালামাকে ডাক দিয়ে বলেন উম্মে সালামা তুমি দরজা দিয়ে কাউকে আসতে দিও না রসুল্লাহ আলী সাল্লাম হুজরা মুবারকের মধ্যে ধ্যান করতেছেন তো উম্মে সালামা দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন আম্মা যান দাঁড়িয়ে সাইরা দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখতেছে কেউ যেন না আসে তো হুট করে কিছুক্ষণ পর হজরত হুসাইন রাদি আল্লাহ তালু ছোট্ট শিশু ছুটে আসলো নানা জানের কাছে যাবে সুবাহান আল্লাহ হুসাইন রাদি আল্লাহ তালু যখন ছুটে আসলো তখন আম্মা যান হুসাইন রাদি আল্লাহ তালকে বাধা দিলেন কুলে নিলেন আদর করতে চাইলেন হুসাইন রাদি আল্লাহ তাল মানলেন সেখান থেকে ছুটে রসুল্লাহ আলী সাল্লামের দিকে দৌড়ে দিলেন দৌড় দিয়ে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম বুকে ছুটে গেল সুবাহান রসুল্লাহ আলী সাল্লাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালহকে বুকে নিয়ে কহ এরকম মানে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে কান্না করতেছে সুবাহান আম্মা যান রসুল্লাহ আলী সাল্লামকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি কান্না করতেছেন বিষয়টা বুঝলাম না রসুল্লাহ আলী সাল্লাম ডাক দিয়ে বলে কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে একজন ফেরেস্তা আসছিল ওই ফেরেস্তা এসে 
আমাকে অবগত করে গেছে আমার এই হুসাইন যেই জায়গায় শহীদ হবে যেইখানে আমার হুসাইনের গোড়ার পা আটকে যাবে যেইখানে আমার হুসাইনের রক্ত মুবারক শহীদ হবে যেইখানে আমার আহলে বায়াতকে শহীদ করা হবে সেই সমস্ত জায়গাগুলো কিছুক্ষণ পূর্বেই আমাকে আল্লাহর ফেরস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে বলে গেছেন এইখানে তোমার হুসাইন শহীদ হবে এইখানে তোমার হুসাইন আহলে বায়াত রক্তের মাধ্যমে ইসলামকে জিন্দা করবেন রক্তের মাধ্যমে ইসলামকে জিন্দা করবেন হার কারবালাকে বাদ জিন্দা হতা হে ইসলাম আর তুমি আজকে 1400 বছর পর আইসা বলতেছো এই কারবালার দিন আমরা যদি শরণ করি বেদাত তোমার মত বড় বেদাত আর কেউ হতে পারে না ঠিক না বেটি আমার নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন কান্না করেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহকে বকে জরায় রাসূল কান্দে আর চুমা খায় গলায় চুমা খায় কপালে চুমু খায় পিছনে চুমু খায় এই কথা বললেই নাকি আমরা বেদাত করি তারা বেদাতের দুর্গন্ধ খুঁজে পায় আফসোস হয় আফসোস হয় তাদের প্রতি তারাও জুব্বা পরে সেই দিন ইয়াজিদও জুব্বা ছিল ইয়াজিদের শিবিরও আযান হয়েছিল হুসাইনের শিবিরও আযান হয়েছিল দুনো আযানের ডাকি এক এক ছিল ইয়াজিদের ডাক আর হুসাইনের ডাকি এক ছিল যে ইয়াজিদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহকে মেহমানদারির নাম দিয়ে নিয়ে প্রতারণা করে শহীদ করেছে সেই ইয়াজিদের অনুসারীরা আজকে বাংলার জমিনে বসে বসে এই সমস্ত ফতোয়া দিয়ে বেরাচ্ছে তারা বলে ইয়াজিদ নাকি কি ছিল সাহাবী ছিল কিছুদিন আগে একজন বলতেছে মিম্বরের মধ্যে জুমার আলোচনার মধ্যে কি বলতেছে ইয়াজিদ সাহাবী ছিল নাউযুবিল্লাহ যে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়াতের আহলে বায়াতের গলায় ছুরি চালানোর মত জঘন্যতম নিকৃষ্টতম কাজ করতে দিদাবত করতে পারে না সে নাকি সাহাবি ছিল নাউজু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক আমিন আমিন হুজুর চলে এসেছেন আমি আর কথা বাড়াবো না আমি যেটা বুঝাইতে যাচ্ছি আমরা যদি যেই পজিশনেই থাকি না কেন যেইখানে থাকি যেই অবস্থায় থাকি রাসূলের ভালোবাসা বা যদি সবার উপরে থাকে আহলে বায়াতের mohabbatটা যদি সবার উপরে থাকে পাকে পাঞ্জাতনের mohabbatটা যদি সবার উপরে থাকে তাদের নাম স্মরণ করে যদি আমার দুইটা ফোঁটা চোখের পানি পড়ে আমি মনে করব আমার জীবনটা ধন্য আমি এই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে পারি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাত আমার জন্য যথেষ্ট আমি মনে করি কারণ অনেকে মুসলমান দাবি করে রাসূলের ভালোবাসা নাই সুতরাং আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা থেকে আমি একটাই দাওয়াত আপনাদের মধ্যে দেব আমি অধম সহ আল্লাহ যেন আমি গুনাহগারকে সহ আমল করার তৌফিক দান করে সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনের চাইতে আমাদের জানের চাইতে মানের চাইতে মালের চাইতে সম্মানের চাইতে সম্পদের চাইতে সন্তানাদির চাইতে যা কিছু আছে পৃথিবীর জমিনে সব কিছুর চাইতে আল্লাহ ও তার রাসূল সাহাবাই کرام আহলে বায়াত পাকে পাঞ্জাতন হযরতে মাওলা আলী আলাইহিস সালাম সহ তাদেরকে যেন নিজের জীবনের চাইতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারি ভালোবেসে মৃত্যুবরণ করতে পারি এতটুকু কামনা আপনাদের কাছে আল্লাহর কাছে আজকের এই মজমার মধ্যে আপনারা যদি এই নিয়তটা করতে পারেন এতটুকু যদি কামনা করতে পারেন এতটুকু যদি আকীদাকে সহি করে নিতে পারেন যে আমি আমার জীবনের চাইতে সবচেয়ে বেশি আমার নবীকে ভালোবাসি আমি হুসাইন হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ভালোবাসবো আম্মা জান فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ভালোবাসবো তাদেরকে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসে দেখেন না কতটুকু মজা পাওয়া যায় কতটুকু লাভ হয় মৃত্যু 
মৃত্যুর সময় নূর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দেখা নসিব হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সুতরাং আজকে আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা থেকে এতটুকু আমি আমি অধম সহ সকলের কাছে আহ্বান থাকবে আমরা যেন আমাদের জীবনের চাইতে ভালোবাসি প্রাধান্য দেই আহলে বায়াত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি প্রাধান্য দেই আর এই সমস্ত ফেতনা থেকে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে প্রত্যেককে হেফাজত করে সকলে বলে আল্লাহুম আমিন